আসসালামু সবাইকে তো আজকে হচ্ছে সিনিয়র অফিসারের যে পরীক্ষাটা হলো যে পরীক্ষার ম্যাথ क्वेश्चनটা একটু হতেছে দ্রুত টান দিয়ে দেখাইবে আবার নামাজ আছে দ্রুত শেষ করে দেব আর কি আচ্ছা আপনাদের প্রথম প্রশ্নটা আসছে কি প্রথম প্রশ্নটা আসছে হচ্ছে এ বি সি ডি ই ঠিক আছে পাঁচটা কনজিকিউটিভ নাম্বার প্রত্যেকটা হতেছে হচ্ছে কনজিকিউটিভ নাম্বার মানে কি এক এক করে বাড়ছে আপনাকে বলছে ইনক্রিজিং অর্ডার অফ দা সাইজ এক এক করে বাড়ছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে ডিলিটিং ওয়ান অফ দা ফাইভ নাম্বারস ফ্রম দা সেট তাহলে হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা বাদ দিবেন বাদ দিলে কি হয় আমার নাম্বার অফ দ্য রিমেইনিং সাম অফ দ্য রিমেইনিং নাম্বার সেট সেট বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট আচ্ছা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে হলো আপনার ডিক্রিজ হয়ে যায় ঠিক আছে যে কোনো একটা নাম্বার ধরেন ই বা এ বা এনিথিং কিছু একটা বাদ দিলে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ হয়ে যায় তাহলে আপনাকে বলছে যে কোন নাম্বারটা ডিলিট করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আপনি জাস্ট হচ্ছে একটা কিছু ধরে নেন ধরেন সি কে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আপনি বা এ কে ধরে নেন এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি ঠিক আছে আর এক্স প্লাস ফোর ঠিক আছে চারটা সংখ্যা ধরলেন তো চারটা সংখ্যা হচ্ছে লোকা যোগ দিলেন ঠিক আছে তাহলে চারটা সংখ্যা যোগ দেওয়ার পর এটার হইতে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমে যাবে ঠিক আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমে যাওয়া মানে কি তার পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট হচ্ছে থাকবে মানে আশি বাই একশো থাকবে ইজিকল টু হচ্ছে লোক আপনার কত ইজিকল টু হইতেছে হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা সংখ্যা হচ্ছে আপনি বাদ দিয়েছেন তাই না আচ্ছা আরেকটা কাজ করা যায় এক দুই তিন চার পাঁচ যদি ধরেন তাহলে হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে পনেরো এর বিশ পার্সেন্ট মানে কি আপনার হচ্ছে বারো তাহলে সবসময় হচ্ছে কোন সংখ্যাটা বাদ গেছে সবসময় হচ্ছে হচ্ছে মাঝখানের সংখ্যাটা বাদ যায় আমি বুঝে দেবো সে সবসময় যে মাঝখানের সংখ্যাটা বাদ যায় কেন বাদ গেল টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিক্রিজ হওয়া মানে কি পাঁচ ভাগের এক ভাগ ডিক্রিজ হওয়া তাহলে পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাঁচটা সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ডিক্রিজ হওয়া তাহলে এটা সবসময় হতেছে হচ্ছে আপনার অ্যাভারেজ থাকে তাহলে এটা সবসময় হতেছে হচ্ছে লাগে আপনার ইয়াগুলোর হইতেছে মাঝখানের সংখ্যাটা বাদ দিতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনার আনসার হবে কি আনসার হচ্ছে আপনার এই সি ঠিক আছে সি কে হচ্ছে আপনার বাদ দিতে হবে এগুলো হচ্ছে আপনার এক নম্বরের আনসার ঠিক আছে আনসার হচ্ছে লাগে আপনার সি আচ্ছা এরপরে হইতেছে হচ্ছে আপনার ইফ ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য মার্বেল ওয়ের আচ্ছা বোল কন্টেন্টস বোল এস কন্টেন্টস অনলি মার্বেল আসলে খুবই বাজে প্রশ্ন যেগুলো পাই হাতে খুব বেশি ভালো কোয়ালিটির প্রশ্ন পাওয়া যায় না শুরুতে শুরুতে ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য মার্বেল ওয়ের রিমুভ দ্য বোল ওয়াজ ফিল্ড টু হাফ অফ ইটস ক্যাপাসিটি ইফ হান্ড্রেড মার্বেলস ওয়ের অ্যাডেড বোল উইল বি ফুল ঠিক আছে হাউ মেনি মার্বেল আর ইন বোল এস আচ্ছা এখানে দেখেন আপনারা বলছে কি চার ভাগের এক ভাগ যদি আমার মার্বেল আপনি ধরে নিলেন যে মার্বেলের সংখ্যা কত এক্স ঠিক আছে আপনি যদি এটার চার ভাগের এক ভাগ হতে হচ্ছে আপনার ডিক্রিজ করেন এক্সের চার ভাগের এক ভাগ এক্স থেকে এক্সের চার ভাগের এক ভাগ যদি ডিক্রিজ করেন অর্থাৎ আপনার যদি হচ্ছে থ্রি এক্স থ্রি বাই ফোর এক্স আসে তাহলে এইটা হইতেছে হচ্ছে হাফ অফ ইটস ক্যাপাসিটি ঠিক আছে হাফ অফ ইটস ক্যাপাসিটি ধরুন ক্যাপাসিটি হচ্ছে সি এখন আপনাকে বলছে কি যদি একশো মার্বেল হচ্ছে আমার যোগ করা হইতো তাহলে বোলটা ফুল হইতো ঠিক আছে বোলটা হতেছে ফুল হইতো কখন যদি আমি এই এক্সের সাথে হচ্ছে একশোটা মার্বেল আমি যোগ করতাম তাহলে হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটি কত এক্স প্লাস হান্ড্রেড তাহলে হচ্ছে আমি এখানে কী দিব এক্স প্লাস হান্ড্রেড বাই সেটা আমার সলভ করে দিলে আমার আনসার চলে আসবে এখানে আসবে কত থ্রি এখানে আসবে হচ্ছে লাগা থ্রি এক্স এখানে আসবে হচ্ছে আপনার চার ওখানে গেল টু এক্স আসবে আর আসবে হচ্ছে আপনার দুইশো ঠিক আছে বা এক্স ইজিকাল টু কত এক্স ইজিকাল টু হইতেছে হচ্ছে আপনার দুইশো ঠিক আছে মানে আপনি খেয়াল করেন যে দুইশোটা এরপর হচ্ছে আপনার একটু ব্যাক ক্যালকুলেশন করে নেবেন আপনার অন্তঃটা মেলানোর পরে দাগানোর আগে একটু চিন্তা করবেন দুইশোটা হইলো আপনি যদি একশোটা দিতেন তাহলে ফুল হইতো তাহলে একশোটা মানে কি আপনার তিনশোটা যদি হইতো তাহলে ফুল হইতো আবার ওয়ান ফোর্থ কমাইছেন মানে পঞ্চাশটা কমাইছেন দেড়শোটা তাহলে এটা কি এটার অর্ধেক ক্যাপাসিটি না তাহলে আমার উত্তর ঠিক আছে কিনা তাহলে আনসার হবে কি আনসার হবে দুইশো আচ্ছা পরবর্তী ম্যাথটাতে যদি আপনারা যান পরবর্তী ম্যাথে বলছে যে স্কোয়ার এ বি সি ডি ইনস্ক্রাইবড ইন এ সার্কেল অফ রেডিয়াস ফোর সেন্টিমিটার ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার তাহলে এ হইতেছে হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে আপনার বৃত্ত সেই বৃত্তের ভিতর হচ্ছে লাগে আপনার হচ্ছে এরকম একটা সার্কে স্কোয়ার হইতে সি ইনস্ক্রাইব করা আছে তাহলে আপনাকে বলছে যে এই সার্কেলটার রেডিয়াস কত এই সার্কেলটার রেডিয়াস ঠিক আছে মিড পয়েন্ট থেকে যে কোনো এক সাইডের রেডিয়াস কত আপনার
এখানেও ফোর সেন্টিমিটার এখানেও ফোর সেন্টিমিটার দুইটা তো হচ্ছে আপনার রেডিয়াস তাই না তো দুইটা রেডিয়াস মিলে একটা ডায়মিটার হয় তার মানে হচ্ছে হচ্ছে আপনার ডায়মিটার কত ডায়মিটার হচ্ছে আট সেন্টিমিটার আর আরেকটা কি দেওয়া আছে আরেকটা হচ্ছে লোক আপনাকে এখানে বলছে যে এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার চাইছে তাহলে এই ডায়মিটারটা হচ্ছে লোক আমার এই স্কোয়ারের আবার কি কর্ণ ঠিক আছে ডায়াগোনাল সো ডায়াগোনাল যদি হয় ডায়াগোনালের সূত্রটা কি আমরা জানি এ রুট টু এটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার ডায়াগোনালের সূত্র স্কোয়ারের ক্ষেত্রে এ রুট টু হচ্ছে ডায়াগোনালের সূত্র তাহলে এ রুট টু ইজিকাল টু কত আপনার এইট সেন্টিমিটার তাই না তাহলে এ কি এ হইতেছে হচ্ছে লোক আপনার এইট ডিভাইডেড বাই রুট টু এটা কি এটা হতেছে আপনার যে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে এটার স্কোয়ার করে দিলে তো আমার এরিয়াটা চলে আসে তাই না এরিয়া মানে কি এর উপর স্কোয়ার সো এটার উপর স্কোয়ার করে দিলাম সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই টু আপনার আনসার আসবে কত থার্টি টু ঠিক আছে সো আপনার এই থার্টি টু দেখেন আনসারে আসে বি নাম্বারটা হচ্ছে আপনার থার্টি টু ছিল সো বি নাম্বার হচ্ছে কি আপনার আনসার ওকে আচ্ছা আমার পাশাপাশি কোশ্চেনটা রাখি তাহলে মানে একটু বেটার হবে যদি কোশ্চেনটা পড়া একটু কষ্ট আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট আর্ন অন দ্য প্রিন্সিপাল একশো ফর টেন পারসেন্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড টেন পারসেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ঠিক আছে আপনাকে বলছে যে একশো টাকার দুই বছরে দশ পারসেন্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট রেটে আর হইতেছে হচ্ছে আপনার আর্ন অন প্রিন্সিপাল অফ এত টু ইয়ার্স টেন পারসেন্ট হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট আর্ন ইন প্রিন্সিপাল অফ একশো টাকা টু ইয়ার্স টেন পারসেন্ট আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার বলছে একশো টাকা একশো টাকা ইন্টু হইতেছে আপনার কি পি এন আর এটা কি এটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্টের সূত্র সিম্পলের ক্ষেত্রে তো পি হচ্ছে হচ্ছে আপনার অবভিয়াসলি হান্ড্রেড দেওয়া আছে এন কত এন হচ্ছে লাগে আপনার এন হইতেছে হচ্ছে আপনার হচ্ছে দুই বছর আর হইতেছে হচ্ছে আপনার দশ পার্সেন্ট মানে দশ বাই একশো সো আপনার এখানে আসতেছে কত বিশ টাকা আবার হইতেছে যদি আপনার ইয়া হয় ইন্টারেস্ট যদি হইতেছে হচ্ছে আপনার কম্পাউন্ড হয় তাহলে হইতেছে হচ্ছে আপনার কি হয় আপনার পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস পি তাই না পুরোটা হচ্ছে আসল আসে আসল থেকে মূলধনটা বাদ দিলে আপনার আনসারটা চলে আসার কথা তাহলে এখানে হচ্ছে আমার দাওয়া আছে কথা এখানে আমাদের একশো ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন আর টু দি পাওয়ার এন কত টেন ডিভাইডেড বাই একশো উপরে হইতেছে হচ্ছে আপনার এন কত উপরে এন হইতেছে হচ্ছে আপনার দুই ঠিক আছে মাইনাস করতে আমার পি কে আচ্ছা যাক তো একশো ইন্টু হইতেছে হচ্ছে এখানে দেখবেন যে এগারো বাই দশ আসবে কাটাকাটি করে একশো বাই একশো দশ আর হইতে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে এগারো বাই দশ আসবে সেটার উপর স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে হচ্ছে আপনার পি তাইলে একশো একশো একুশ ডিভাইডেড বাই একশো তাই না স্কোয়ার করে দিলে আর হইতে হচ্ছে আপনার মাইনাস ওয়ান ইন্টু পি পি কে আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে কমন নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তো ব্যাস একশো একশো কাটা একশো একশো কাটা না সরি আচ্ছা সরি কি করতেছে আচ্ছা না এই যে মানে এক টাকা এটা বোঝা যাচ্ছে না একুশ টাকা হচ্ছে আপনার আসবে টোটাল ঠিক আছে টোটাল হচ্ছে আপনার আনসার আসবে একুশ টাকা অর্থাৎ ডিফারেন্স হচ্ছে এক টাকা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমার একশো বসায় দিতে হবে তাহলে একশো ইন্টু একশো একুশ ডিভাইডেড বাই একশো মাইনাস হচ্ছে হচ্ছে আপনার একশো এখানে হচ্ছে একশো একশো একুশ মাইনাস হচ্ছে একশো সো একুশ টাকা আর ওখানে আসছে হলো আমার কত বিশ টাকা তাহলে হচ্ছে আমার পার্থক্য কত এক টাকা ঠিক আছে এই যে এখানে তো আমার পার্থক্য হবে ডি নাম্বার আমার তো এক টাকা হচ্ছে পার্থক্য হবে আচ্ছা আচানোর জন্য একটু ব্রেক নিয়েছিলাম ততক্ষণ হচ্ছে আমাদের একটু ফ্রেশ আর কপি চলে আসছে ঠিক আছে একটু যথেষ্টই ফ্রেশ একটু না একদমই ফ্রেশ কপি মোটামুটি ধরা যায় চলে আসছে ঠিক আছে চারটা ম্যাথ করছিলাম আমি এখানে আবার হচ্ছে দাগিয়ে দিচ্ছি আপনার হচ্ছে প্রথম ম্যাথে হচ্ছে আপনার উত্তর ছিল আপনার সি দ্বিতীয় ম্যাথে হচ্ছে আপনার উত্তর ছিল আপনার দুশো তৃতীয় ম্যাথে উত্তর ছিল কত বত্রিশ আর চতুর্থ ম্যাথে উত্তর ছিল আপনার এক টাকা আসেন এরপরের গুলো আমরা করতে থাকি পঞ্চান্ন আপনাকে বলে দিচ্ছে শূন্য থেকে একের ভিতরে একটা সংখ্যা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হচ্ছিল আপনার এক্স আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আপনার সবসময় এতের ভিতরে একটা সংখ্যা আপনাকে বলছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হইতে পারে যদি এটা এক হয় তাহলে এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে হচ্ছে আপনার যদি আপনি চিন্তা করেন যে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো এখানে আসবে কত ওয়ান ঠিক আছে তাহলে ওয়ান শুড বি ওর রাইট আনসার কারণ দেখেন মানে ম্যাক্সিমাম এখানে কি দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাম এখানে ওয়ানই দেওয়া আছে তাই না আর বাকিগুলো তো ওয়ানের থেকে ছোট তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওয়ান দেওয়া আছে আপনি ওয়ান পাইছেন ওয়ান
10 কিলোমিটার ওয়েস্ট অফ পয়েন্ট বি বি পয়েন্ট আচ্ছা এগুলো আছে আপনার আপনার সব সময় খাতার ভিতরে জিনিসটা এগিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে আপনার সব সময় নর্থ হয় সব সময় সাউথ হয় এইটা হচ্ছে লাগা আপনার সব সময় এতে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্টে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল আমরা হচ্ছে ইস্টে ঠিক আছে বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে আমি এটা মনে রাখি আপনি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে পয়েন্ট এ হচ্ছে লাগা আপনার দশ কিলোমিটার ওয়েস্ট অফ পয়েন্ট বি আচ্ছা বি থেকে এ হইতেছে এই যে এটা বি হইলে এ আসবে এদিকে কত দশ কিলোমিটার এদিকে আচ্ছা নেক্সট হইতেছে পয়েন্ট বি হইতেছে ত্রিশ কিলোমিটার ফ্রম পয়েন্ট সি পয়েন্ট সি থেকে বি হইতেছে ত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে তাহলে উত্তর মানে কি মানে সি এর উত্তরে এইটা এন বি তাহলে এখানে কতটুকু এখানে হতে হচ্ছে আপনার ত্রিশ কিলো আচ্ছা পয়েন্ট সি হচ্ছে বিশ কিলোমিটার ইস্ট অফ পয়েন্ট ডি ঠিক আছে তাহলে ডি হইতেছে অবভিয়াসলি এদিকে এবং ডি থেকে সি হইতেছে তার হইতেছে পূর্ব দিকে এখন আপনাকে বলছে ডিস্টেন্স বিটুইন পয়েন্ট এ আর ইয়ার আর কি ঠিক আছে খুব বেশি কঠিন কিছু না আপনি হচ্ছে এইখানে যদি একটা জাস্ট লাইন টানেন এখানে হচ্ছে দশ কিলো দেওয়া ছিল আবার সি থেকে ডি হইতেছে বিশ কিলো তাহলে এইখানে দশ কিলো আবার হইতেছে এটার এটা কত এটা হচ্ছে আপনার ত্রিশ কিলো তাই না সি থেকে বি থেকে সি এর ডিস্টেন্স কত আপনার ত্রিশ কিলো তাহলে দশ আর ত্রিশ ঠিক আছে এই দুইটার হচ্ছে দাঁড়ান এ হইতেছে দশ কিলো অফ পয়েন্ট বি বি ত্রিশ কিলো নর্থ অফ পয়েন্ট সি সি ইস টোয়েন্টি কিলো ইস্ট অফ পয়েন্ট ডি টোয়েন্টি কিলো ইস্ট অফ পয়েন্ট ডি হোয়াট ইস দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন পয়েন্ট ডি ও আচ্ছা ঠিক আছে তো চু পুরো রেলে তাহলে হচ্ছে আপনার এগুলো এগুলো ঠিক আছে তো আপনার জাস্ট হচ্ছে টেন স্কোয়ার প্লাস থার্টি স্কোয়ার এটার উপর মনে করেন যে রুট ওভার এই আর কিছু না তো এখান থেকে হচ্ছে আপনার আসবে হচ্ছে লাগা একশো প্লাস হচ্ছে আপনার নয়শো মানে এক হাজারের উপর স্কোয়ার এক হাজারের উপর স্কোয়ার তো এক হাজারের উপর স্কোয়ার মানে হইতেছে হচ্ছে আপনার টেন রুট টেন কারণ একশো ইন্টু দশ তাহলে ভাঙা যায় কি একশো ইন্টু দশ একশো ইন্টু দশ হলে টেন রুট টেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হচ্ছে আপনার থ্রি ডোরস টু লেকচার রুম ইন হাউ মেনি ওয়েস ক্যান লেকচারার এন্টার দ্য রুম আচ্ছা এটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার ইয়া আর কি এখানে দেখেন আপনার হচ্ছে গেট কয়টা থ্রি ডোর টু এ লেকচার রুম হাউ মেনি ওয়েস ক্যান লেকচারার এন্ট ইন আ রুম ফ্রম ওয়ান ডোর অ্যান্ড লিভ ফ্রম অ্যানাদার ডোর আচ্ছা একটা ডোর দিয়ে ঢুকবে এবং বাকি দুইটা ডোর দিয়ে হইতেছে হচ্ছে আপনার বের হবে তাহলে এরকম হচ্ছে সিচুয়েশন দেখেন আপনার হচ্ছে তিনটা ডোর আসে সে একটা ডোর দিয়ে ঢুকবে ঢুকে তার এই দুইটা ডোর দিয়ে বেরোতে হবে সে কিন্তু এই ডোর দিয়ে বেরোতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে হইতেছে প্রথম ডোর দিয়ে বের হইলে আপনার তার হাতে দুইটা সম্ভাবনা আছে দুইভাবে বের হওয়ার ঠিক আছে দ্বিতীয় ডোর দিয়ে ঢুকে তাহলে সিমিলারলি হয় এদিক দিয়ে তাকে বেরোতে হবে না হলে এদিক দিয়ে তাকে বেরোতে হবে অ্যানাদার ডোর কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এভাবে দুইটা ওয়ে আছে তৃতীয় দরজা দিয়ে ঢুকলেও সেম এটা দিয়ে বেরোতে পারবে না বাকি দুটা দিয়ে বেরোতে হবে তাহলে হইতেছে হচ্ছে আপনার যোগ হবে আচ্ছা দুই 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 তাই না তাহলে এখন হচ্ছে আমরা যোগ করব না গুণ করব বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবিচ্ছিন্ন ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে আমরা যোগ করি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে আমরা গুণ করি ঠিক আছে তাহলে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না মানে আমি এই দরজা দিয়ে ঢুকলে বাকি দুটার সাথে আমার কানেকশন নাই বাকি দুই দরজার সাথে মানে আমি এই দরজা দিয়ে ঢুকলে তো এই দরজায় ঢুকলাম ঠিক আছে আমার যদি এরকম হইতো যে এই দরজা দিয়ে ঢুকে তারপরে সামনে আর একটা দরজা দিয়ে ঢুকে এরপর হচ্ছে ওই দিক দিয়ে আবার দুইটা দরজা তাহলে এটার সাথে এটা হচ্ছে কানেক্টেড সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইতো না আর এখানে ঢুকছে ঢুকা মানে ঢুকা শেষ এরপরে আর কোনো কাপজাপ নাই এরপর জাস্ট বের হয়ে যাবে সো এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা তিনটা যোগ করে দিলে আছে কত সিক্স সো আপনার আনসার হবে সিক্স আচ্ছা রম্বস বলছে এই যে কোয়ার্ডি লেটার রম্বস জিনিসটা কি আচ্ছা রম্বস হচ্ছে লাগে আপনার রম্বসে অল সাইডস আর ইকুয়াল অবভিয়াসলি অল সাইডস আর ইকুয়াল হয় অল সাইডস আর ইকুয়াল অ্যান্ড ফোর অ্যাঙ্গেল আর ইকুয়াল টু নাইনটি না 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 ফোর অ্যাঙ্গেল হতেছে নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল হয় না ঠিক আছে একটু কম বেশি হয় আর হতেছে অপোজিট টু অ্যাঙ্গেলস আর প্যারালাল এটা কি ট্রু না ফলস আপনারা বলেন রম্বসের দুইটা হইতেছে এরকম বাহু থাকে দুইটা এরকম বাহু থাকে এবং এই এই যে হইতেছে বিপরীত বাহুগুলো সেগুলো সমান্তরাল থাকে মানে রম্বসের মেন কাহিনী কি আপনার এটা হইতেছে নাইনটি ডিগ্রি হওয়া যাবে না যেহেতু হইতেছে হচ্ছে আপনার ডিস্টেন্সগুলো সেম তাই না মানে আপনার এখান থেকে এইখানে মানে বাহুগুলো তো সেম তাহলে এখান থেকে এটার ডিস্টেন্স অবভিয়াসলি সেম তাই না ডিস্টেন্সগুলো একটা থেকে একটা সেম তো ডিস্টেন্স সেম হওয়া মানে কি অবভিয়াসলি হইতেছে এটা প্যারালালই হবে তাই না মানে চারটা বাহু সেম
কি হবে সমান সমান হবে তো এইভাবে এভাবে সমান সমান হওয়া মানে কি এই দুটার সমান্তরাল করে ফেলা না ঠিক আছে আপনি এইভাবে এইভাবে সমান মানে এই এইটাও যদি দশ হয় এটাও যদি দশ হয় তাহলে এর পরেরটাও দশ হবে তার পরেরটাও দশ হবে এরকম মতো চলতেই থাকবে তো আপনার সব সময় সমতল উত্তর দশ দশ বজায় রাখতেছে তাহলে প্যারালাল না সো বোথ বি অ্যান্ড এ ঠিক আছে দুইটাই হচ্ছে কারেক্ট এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট সো আপনার বোথ বি অ্যান্ড এ আছে সেটা হচ্ছে সো এটা ইজি ছিল যে কোয়ার্ডিলেটার ফোর অ্যাঙ্গেল অবভিয়াসলি নাইনটি ডিগ্রি সমান হবে না ওইলে এটা কি হয়ে যেত স্কোয়ার হয়ে যেত আচ্ছা সো আপনার আনসার হবে কি আনসার হবে হচ্ছে আপনার এইটা হ্যাঁ পরের ম্যাথটাতে যাই পরের ম্যাথে আপনাকে কি বলছে পরের ম্যাথে আপনাকে বলতে ফর রিসার্চ পারপাস পঁচিশশো ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারভিউ করা হয়েছে সাতশো পঞ্চাশ এফ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইন স্টেট ওন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বাইশশো পঞ্চাশ পার্সেন্টের হচ্ছে লাগা পিসিবিতে আর হাউ মেনি অফ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইন বোথ এইটাতে আচ্ছা খুবই সিম্পল ম্যাথ খুবই সিম্পল ম্যাথ আপনার উদ্দেশ্য ওই যে এনের যে সূত্রটা আছে না এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইজিকল টু কত এন অফ এ প্লাস এন অফ বি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আপনার টোটাল নাম্বার কত টোটাল নাম্বার হচ্ছে এখানে পঁচিশশো ঠিক আছে টোটাল নাম্বার হচ্ছে হচ্ছে আপনার পঁচিশশো এন অফ এ দেওয়া আছে কত এন অফ এ দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার সাতশো পঞ্চাশ আর এন অফ বি দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার বাইশশো পঞ্চাশ মানে টোটাল কত তিন হাজার আর আমাকে বলছে যে উভয় ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে কয়জনের সো উভয় ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে এই এত জন্য তাই না পঁচিশশো থেকে তিন হাজার মাইনাস করে দিলে কত আসে পাঁচশো তো আপনার আনসার হবে কত পাঁচশো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে লাগে আপনার এই সিক্সটি নাম্বার যেটা সেটাকে আপনার বলছে যে মুছে নেই আমাকে বলছে যে হোয়াট উড বি দ্য ভ্যালু অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এম এজ এ পার্সেন্টেজ অফ পি ইফ এইট পার্সেন্ট অফ পি সরি ইফ এইট পার্সেন্ট অফ এম ইজ ইকুয়াল টু ফোর পার্সেন্ট অফ পি আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এম এজ এ পার্সেন্টেজ অফ পি আচ্ছা তাহলে এখানে আমাকে বলে দিচ্ছে কত এইট পার্সেন্ট এম ইজ ইকুয়াল টু দিচ্ছে আপনার ফোর পার্সেন্ট পি তাহলে এটা আমার কি করতে হবে এটা আমার বিশ বানাইতে হবে তাহলে এটার বিশ বানাইতে হলে কি আমার আড়াই দিয়ে গুণ দিতে হয় না এটার বিশ বানাইতে হইলে আমাকে আড়াই দিয়ে গুণ দিতে হবে আড়াই না আড়াই দিয়ে গুণ না দেন সো এটা একটার কি এটা এটার অর্ধেক তাহলে এটা হচ্ছে হলো যখন আমি বিশে নিয়ে যাবো তাহলে এটার অর্ধেক করতে হবে দশ হবে তাই না সিম্পল ছিল না একটা সো পি এর পার্সেন্টেজ হবে দশ আচ্ছা আমি জানি না ম্যাথগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা ভালো মতো হুইচ অফ হুইচ ইজ দ্য লার্জার বিটুইন টু নাম্বার ইফ দেয়ার ইফ দেয়ার ইন রেশিও অফ সিক্স ইস টু থার্টিন ঠিক আছে সিক্স ইস টু থার্টিনে মনে করেন যে আছে তাহলে হচ্ছে হুইচ ইজ দ্য লার্জার নাম্বার টু নাম্বার অ্যান্ড মাল্টিপল ইজ এত আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আপনার রেশিওর মতো সবসময় কি এক্স ধরে নিতে হয় সিক্স এক্স আর থার্টিন এক্স ঠিক আছে আর এখানে আপনাকে বলছে কি লিস্ট কমন মাল্টিপল ঠিক আছে মানে কি লিস্ট কমন মাল্টিপল মানে কি এল সি এম মানে হচ্ছে আপনার গসাগু যেটা কি বলতেছি লসাগু যেটা সো লসাগু হচ্ছে লোক আপনার এই ইয়াটা লসাগু হচ্ছে লোক আপনার তিনশো বারো আচ্ছা তাহলে এই টাইপের ম্যাথ আমরা কিভাবে করি এভাবে ম্যাথ করার সিস্টেম হচ্ছে আমার এই সংখ্যাদয়ের গুণ ফল এই সংখ্যাদয়ের গুণ ফল ইজ ইকুয়াল টু এদের এল সি এফ এবং এইচ সি এম এর সরি এল সি এম এবং এইচ সি এফ এর গুণ ফল তাহলে তিনশো বারো গুণন কত আপনার এইচ সি এফ তো এইচ সি এফ কি আছে দেওয়া হ্যাঁ এইচ সি এফ দেওয়া আছে যে এক্স ঠিক আছে মানে এক্স সি তো আমার কমন যাবে আর কিছু তো এখানে কমন যায় না সো এইটা তো ব্যাস এরপরে হচ্ছে আপনি জাস্ট করে দেন যে সিক্স এক্স ইন্টু হচ্ছে একটা এক্স কেটে দেন সিক্স এক্স ইন্টু থার্টিন ইজ ইকুয়াল টু হইতেছে হচ্ছে আপনার কত তিনশো বারো বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত এক্স ইজ ইকুয়াল টু হইতেছে হচ্ছে আপনার আপনি এখানে তেরো এক্স রেখে দেন তেরো এক্স আপনার হচ্ছে বড় সংখ্যাটা কি হবে তেরো এক্স হবে অবভিয়াসলি তাহলে তিনশো বারো মাইনাস হচ্ছে লাগে আপনার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আপনার ছয় তাহলে তিনশো বাই ছয় তাহলে হচ্ছে ছয় পঞ্চাশ বারো থেকে তিনশোতে যায় আর ছয় দুগুণে বারো তাহলে টোটাল কত টোটাল হচ্ছে হচ্ছে আপনার বাউন্ন টোটাল হচ্ছে আপনার বাউন্ন হচ্ছে আপনার রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে সিম্পল না এইভাবে হচ্ছে ট্রিক্স কাটে দেবেন নাহলে হচ্ছে আবার এক্সের মান বের করবেন আবার তেরো দিয়ে গুণ করবেন স্মার্ট ওয়েতে চিন্তা আপনার করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমাকে বলছে থ্রি কয়েন্স আর টস থ্রি কয়েন্ট যদি আমার টস করা হয় ফাইন্ড দা প্রবাবিলিটি অফ এক্স্যাক্টলি টু হেডস ঠিক আছে আমার দুইটা হেড হবে সেটা সম্ভাবনা কত তো হচ্ছে লোক আপনার প্রবাবিলিটির ম্যাথ প্রবাবিলিটির ম্যাথ হচ্ছে তিনটা কয়েন হতে আপনি টস করছেন তিনটা কয়েন্ট
অথবা মানে প্রথমটাতে হচ্ছে প্রথমে হতে পারে দুইটাই হেড উঠবে প্রথমে হতে পারে দুইটাই হতেছে মানে একটা হেড উঠবে একটা টেল উঠবে ধরুন আমি আরেকটু সিম্প্লিফাইড হতে দেখাই আপনার হেড 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 হইতে পারে অথবা হেড হেড টেল হইতে পারে অথবা হেড হেড টেল হেড হইতে পারে অথবা টেল হেড টেল হেড হেড হইতে পারে অথবা হচ্ছে লাগে আপনার হেড টেল টেল হইতে পারে অথবা আপনার টেল তেল হেড হইতে পারে অথবা হচ্ছে আপনার তেল হেড তেল হইতে পারে অথবা তিনটাই তেল হইতে পারে আপনাকে বলছে এক্স্যাক্টলি দুইটা হচ্ছে লাগে আপনার ইয়া হইতে হবে ওই এক্স্যাক্টলি দুইটা হইতেছে হচ্ছে আপনার হেড হইতে হবে তাহলে এক্স্যাক্টলি দুইটা হেড আছে কয়টা একটা দুইটা এবং তিনটা তিনটা ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এক্স্যাক্টলি দুইটাই হেড উঠে আর একটা তেল উঠে তাহলে অবভিয়াসলি আপনার আনসার হবে কত থ্রি ডিভাইডেড বাই এইট এইট এইটা হচ্ছে পাঁচ আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আপনার এ রেক্টেঙ্গুলার শিট অফ পেপার টেন সেন্টিমিটার লং অ্যান্ড হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার ওয়াইড হ্যাজ এ স্কোয়ার অফ সাইড টু সেন্টিমিটার কাট ফ্রম দ্য কর্নার আচ্ছা তার আরেকটু ডেলে বড় লাগবে রেক্টেঙ্গুলার শিট অফ পেপার ঠিক আছে রেক্টেঙ্গুলার শিট অফ পেপার সেটা হইতেছে হচ্ছে আপনার দশ সেন্টিমিটার লং আট সেন্টিমিটার ওয়াইড জায়গায় দেখাবো জায়গায় দেখে আপনার হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার হইতেছে হচ্ছে আপনার দশ সেন্টিমিটার হচ্ছে আপনার লং আর আট সেন্টিমিটার হইতেছে ওয়াইড হ্যাজ এ স্কোয়ার অফ হ্যাজ এ স্কোয়ার অফ সাইড টু কাট ফ্রম ইচ অফ ইটস কর্নার তাহলে এই যে প্রতি কর্নার থেকে হইতেছে হচ্ছে আপনার দুই সেন্টিমিটার স্কোয়ার কেটে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে দুইটা সাইড থেকে হ্যাজ স্কোয়ার অফ ফ্রম ইচ সাইড অফ ইটস কর্নার তাহলে এই যে এই দুই সাইড চার সাইড থেকে হচ্ছে আপনার দুই দুই করে কেটে নেওয়া হয়েছে ইফ দ্য শিট ইস ফোল্ডেন টু ফর্ম এ ট্রে অফ ডেপথ টু সেন্টিমিটার ইফ দ্য শেট শিট ইস ফোল্ডেড টু ফর্ম এ ট্রে অফ ডেপথ টু সেন্টিমিটার হোয়াট অফ দ্য হোয়াট হোয়াট উইল বি দ্য ভলিউম অফ দ্য ট্রে আচ্ছা তা আপনাকে বলছে তো ট্রের ভলিউম কত তাহলে দেখেন এই প্রতি সাইড থেকে হচ্ছে লাগে আপনার দুই দুই করে কেটে নিচ্ছে আপনারা মনে হয় এগুলো দেখছেন মানে ওই যে মিষ্টির প্যাকেট বানায় না এভাবে কিন্তু হচ্ছে বানায় ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমার দুই দুই করে প্রতিটা থেকে মনে করেন যে আমার কেটে নিচ্ছে তাহলে দুই দুই করে যদি আমার কেটে নেয় তাহলে হয়তো হচ্ছে আমার এই জিনিসটার ইয়া কি হবে আমি যে নতুন জিনিসটা বানাবো ট্রেটার যে বানাবো সেই ট্রেটার হাইট কত হবে মনে করেন যে এরকম একটা ট্রে হবে সেই ট্রেটার হাইট কত হবে সেই ট্রেটার হাইট হবে অবভিয়াসলি দুই দুই করে কেটে নিচ্ছে তাহলে এটা অবভিয়াসলি দুই হবে এরপর হচ্ছে সাইডগুলোর কী অবস্থা হবে আপনার এই সাইড থেকে দুই কাটা গেছে এই সাইড থেকে দুই কাটা গেছে তাহলে ছয় এই আট হয়ে যাবে কত আট হয়ে যাবে চার ঠিক আছে আর হয়তো আছে এইখানে ইয়া হয়ে যাবে কত দশ হয়ে যাবে কত দশ হয়ে যাবে ছয় তাহলে এটাই কি এটাই হচ্ছে লোক আপনার ভলিউম মানে এটাই হচ্ছে আপনার একটা ত্রিকোণ আকার ইয়া হবে আর ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি তাহলে দুই ছয় আর চার এই তিনটা গুণ করে দিলে আপনার আনসার চলে আসবে তাহলে চার ছয় চব্বিশ চার দুগুণ হচ্ছে আটচল্লিশ সেন্টিমিটার কিউব এটা হচ্ছে আপনার আনসার আচ্ছা এ গ্রুপ অফ টোয়েন্টি ফ্রেন্ডস ফর্মড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ক্লাব উইথ ইচ আদার মেম্বার পঞ্চাশ আচ্ছা এই দেখেন এই টাইপের বড় ম্যাথগুলো কী করবেন মাথার ভিতর টেস্ট লাগার সম্মান আসে না এই বড় ম্যাথটা একটু স্কিপ করে পরেরটাতে চলে যাবেন সময় পেলে বড় ম্যাথগুলো করবেন আমি কিন্তু হচ্ছে একদম খাতার ভিতরেই করে দেখাচ্ছি কেন যাতে হচ্ছে আপনার এক্সাম হলের ফিল্ডটা পান ঠিক আছে আচ্ছা এ মেশিন ইজ সোল্ড অ্যাট আ প্রফিট অফ টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড সোল্ড ফর টাকা ফর্টি লেস অ্যান্ড দ্যাট উইল বি টেন আপনাকে বলছে যে একটা দশ পার্সেন্ট প্রফিটে একটা মেশিন বিক্রি করা হয় যদি চল্লিশ টাকা কমে বিক্রি করা হইতো তাহলে দশ পার্সেন্ট লস হইতো ঠিক আছে সো ধরেন হইতেছে হচ্ছে আপনার এক্স টাকা হইতেছে হচ্ছে আপনার কস্ট প্রাইস ঠিক আছে তাহলে আপনার সেলিং প্রাইস কত সেলিং প্রাইস হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ইয়াতে বিক্রি করছেন তাই না তাহলে এক্স প্লাস টেন পার্সেন্ট দ্যাট মিনস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এক্স ঠিক আছে আমি হচ্ছে ইকুশন দিয়ে করাচ্ছি আচ্ছা এরপর আপনাকে বলছে যদি এটা আমরা চল্লিশ টাকা কমে বেচতাম ঠিক আছে চল্লিশ টাকা কমে বেচলে হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এক্স মাইনাস হচ্ছে চল্লিশ যদি আমরা বেচতাম তাহলে কি দশ পার্সেন্ট লস হইতো দশ পার্সেন্ট লস মানে কি আপনার এক্স মাইনাস এক্সের টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে দ্যাট মিনস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এক্স তাই তো তো জিরো পয়েন্ট নাইন এক্স এটা হচ্ছে সমান সমান জিরো পয়েন্ট নাইন এক্স তো ব্যাস এইটা হচ্ছে আপনি এখানে নিয়ে আসেন মাইনাস হচ্ছে লাগে আপনার জিরো পয়েন্ট টু এক্স আসবে ইজিকুয়াল টু হচ্ছে আপনার ফর্টি বা এক্স ইজিকুয়াল টু হচ্ছে হচ্ছে আপনার কত ফোর 
100 কি হবে আসলো 0.2 নিচে চলে গেল ডিভাইডেড বাই 0.2 ডিভাইডেড বাই 0.2 মিন্স হচ্ছে লাগা আপনার 2 করবেন 2 করতে হলে কি একটা এটা তুলে দিতে হলে 10 গুণ করা হয় মানে বুঝেন না বিষয়টা এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে 40 ইনটু 10 কিভাবে করলাম আমরা এটার 2 বানাইছি তাই তাহলে এটার কত 220 আপনার হচ্ছে কি বলছে এখানে চাইছেটা কি কস্ট প্রাইস তাহলে হচ্ছে 200 টাকা খুঁজে বের করেন যে 200 টাকা 200 টাকা আপনার আছে এ ট্রেন ক্রস দা প্ল্যাটফর্ম 45 সেকেন্ড আচ্ছা আপনাকে বলছে প্ল্যাটফর্মটা হইতেছে 45 সেকেন্ডে হচ্ছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আপনার ক্রস করে ইফ দা লেন্থ অফ দা ট্রেন ইজ 200 মিটার দেন হোয়াট উইল বি দা লেন্থ অফ দা প্ল্যাটফর্ম আচ্ছা তাহলে আপনার একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে হচ্ছে যদি আপনার ট্রেনটা যায় এটা ট্রেন যদি একটা প্ল্যাটফর্মটা ক্রস করে তাহলে তার নিজের লেন্থ আপনার এখান থেকে লেন্থ শুরু হবে এখানে গিয়ে শেষ হবে নিজের লেন্থ প্লাস প্ল্যাটফর্মের লেন্থ এই দুইটা হইতেছে কি আমার টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্ব ঠিক আছে তাহলে আমি প্ল্যাটফর্মের লেন্থটা জানি না প্ল্যাটফর্মের লেন্থটা আমি ধরে নিলাম যে x ঠিক আছে আর ট্রেনের লেন্থ কত ট্রেনের লেন্থ হইতেছে হচ্ছে আপনার 200 তাহলে হইতেছে হচ্ছে আপনার টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্ব কত x 200 আবার বলছে কি আমার 36 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যায় আবার 45 সেকেন্ড তাহলে কিলোমিটার পার আওয়ার 45 সেকেন্ড যায় না এটা কি আমরা কি করে নিতে হবে মিটার পার আওয়ার করে নিতে হবে তাহলে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার মিন্স হচ্ছে লাগা আপনার 1000 মিটার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আপনার 3600 সেকেন্ড আওয়ার রে ডিভাইডেড বাই আওয়ার না তাহলে আওয়ার রে সেকেন্ডে কনভার্ট করলে কত হয় 3600 আসে বাইটার হচ্ছে লাগা আপনার ঠিক আছে 10 মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে লাগা আপনার 10 মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে লাগা আপনার এখানে কি বলে এটা হচ্ছে স্পিড তাহলে আমরা স্পিডের সূত্রটা একটু খেয়াল করেন আপনার স্পিড ইজ इक्वल टू ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম তাহলে হচ্ছে আপনার স্পিড কত 10 মিটার পার সেকেন্ড ডিসটেন্স কত 200 প্লাস হচ্ছে x ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আপনার টাইম টাইম কত माइनस होते सोच चाहिए अपना दूसरों चाशु पंचाश माइनस दूसरों चाहिए अपना आराइशो सब अपना प्लेटफॉर्म में लेंथ को तो आराइशो अच्छा एक बार बोल सके पेरीमीटर एक बार बोल सके अपना पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर होते हैं चौलीश आर होते सोच चाहिए अपना तीरिश तो अपना के बोल सके फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड আপনাকে বলছে কি যে পেরিমিটার অফ 2 স্কয়ার হচ্ছে এত তাহলে পেরিমিটার অফ 2 স্কয়ার তাহলে প্রত্যেকটার হচ্ছে ইয়া কত পেরিমিটার মানে কি আপনার পরিসীমা পরিসীমা হচ্ছে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় স্কয়ার কি 4টা ভাগ সমান তাহলে একটা 10 আসবে আর এটা আসবে কত 7.5 তো আপনাকে বলছে থার্ড স্কয়ার একটা বের করতে इक्वल टू ডিফারেন্স অফ দা এরিয়াস অফ দা 2 স্কয়ার আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এই যে আমার দুইটা স্কয়ার সেটা হচ্ছে 10 স্কয়ার পেরিমিটার চাইছে আচ্ছা ঠিক আছে 2 10 স্কয়ার আর 7. Point, 5 হচ্ছে একটা তাইলে সেটারও হচ্ছে লাগা আপনার স্কয়ার 7.5 স্কয়ার এই দুটোর ভিতর যদি আমি মাইনাস করি এই দুটোর ভিতর যদি আমি মাইনাস করি তাহলে আমার কি হবে আপনার ওই তৃতীয় যেই ইয়াটা তৃতীয় যেই হইতেছে হচ্ছে আপনার স্কয়ারটা সেটার এরিয়া বের হবে তাহলে তৃতীয় স্কয়ারটা আমি বললাম কত x বাহুঘনিষ্ঠ তাহলে x স্কয়ার হচ্ছে আপনার आंसर আসবে ঠিক আছে তাইলে আপনার এখানে আসবে কত 100 7.5 এটা আপনি সরাসরি গুণ দেন 75 ইনটু 75 গুণ দেন ঠিক আছে 75 ইনটু 75 গুণ দিলে কত হয় এখানে 5 3 5 35 আর 350 আর 5 5 25 তাহলে 375 আর যে 7 দিয়ে গুণ দিলে কত হয় আপনার 5 7 হইতেছে হচ্ছে আপনার 35 7 আছে হচ্ছে আপনার 3 এবারে 7 7 49 7 আছে কত হচ্ছে আপনার 3 তাহলে 49 থাকলে হচ্ছে আপনার 52 তাহলে আপনার কত আসে আপনার আসে হচ্ছে আপনার হচ্ছে 5 আর 5 7 এ হচ্ছে লাগা আপনার 12 হাতে আছে হচ্ছে আপনার 1 3 3 এ হচ্ছে আপনার কত 6 3 3 এ 6 আর হচ্ছে 5 আচ্ছা তো আমরা 56.25 হচ্ছে হচ্ছে আপনার আসছে 60 56.25 হচ্ছে আপনার আসছে তাহলে 56.25 যদি আপনি 100 থেকে মাইনাস দেন আপনার আসবে কত 43 43.25 ঠিক আছে দিস ইজ इक्वल टू কত দিস ইজ इक्वल टू হচ্ছে আপনার x স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আপনার একটু জাস্ট হচ্ছে মাথাটা খাটান আপনার হচ্ছে আপনি যদি 5 স্কয়ার করেন 25 6 স্কয়ার 6 স্কয়ার করেন হচ্ছে আপনার কত আসে 6 স্কয়ার যদি করেন 6 স্কয়ার করলে হচ্ছে আপনার আসে কত 36 আর 7 স্কয়ার করলে 49 তাইলে এই x এর মানটা কত 6 আর 7 এর ভিতরে মোস্ট প্রোবাবলি এটা 6.5 হওয়া উচিত ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আপনার পেরিমিটার যেগুলো দেওয়া আছে 
আপনি দেখেন অবভিয়াসলি সেটা চার দিয়ে আপনার গুণ হবে পরিসীমা যেহেতু তাহলে হবে কত চব্বিশ সেটা চার দিয়ে গুণ হবে তাহলে হবে কত আটাইশ তো চব্বিশ আর আটাইশের ভিতর সংখ্যা কোনটা আছে আপনার এখানে আসবে কত এখানে আসবে মোটামুটি ছাব্বিশের মতো কিছু একটা আনসার হবে তো এখানে আছে ছাব্বিশ ছাব্বিশ কিন্তু নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে হইতেছে আপনার ক্লোজেস্ট আনসার কত ক্লোজেস্ট আনসার হইতেছে হচ্ছে আপনার চব্বিশ চব্বিশ তাগাই দেওয়াটা হচ্ছে আপনার একটি স্মার্ট ডিসিশন হবে আসলে চব্বিশ আসলে হয় না উত্তর আবার এটা ফাঁকাও রাখা যাবে না সাধারণত উত্তর হয় তো এখানে চব্বিশ দাগাই দেওয়া সেটাই হতে হচ্ছে আপনার বুদ্ধিমানের কাজ হবে ঠিক আছে আচ্ছা থার্ড স্কোয়ার এরিয়া ইজ ডিফারেন্স অফ দ্য এরিয়া অফ দ্য টু স্কোয়ার না আমার অঙ্কে ভুল নাই ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হতে হচ্ছে আপনার কি দেওয়া আছে ইফ এ বি সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এ বি সি এ বি সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেন দ্য ভ্যালু অফ এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট আচ্ছা এটা হচ্ছে একটু সরলীকরণ টাইপের ম্যাথ সরলীকরণ টাইপের ম্যাথগুলো পারা যাবে কোনো সমস্যা নাই এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার কি দেওয়া আছে জিরো দেওয়া আছে তাহলে আসেন আমি কি করব এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে লাগা আপনার এই তিনটা হচ্ছে আমি যদি যোগ করে দিই তাহলে কি আসবে এ বি সি আসবে হচ্ছে আপনার লসাগু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে এখানে এ মিসিং তাহলে এ কিউব আসবে এখানে বি মিসিং এখানে হচ্ছে আপনার বি কিউব আসবে এখানে সি মিসিং এখানে হচ্ছে আপনার সি কিউব আসবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে লাগা আপনার এই তিনটার ইয়া হইতেছে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি তো অবশ্যই আসবে এরপরে আরেকটা জিনিস আসবে ডিভাইডেড বাই হতেছে হচ্ছে আপনার এ বি সি তাহলে এই জিনিসটাই তো হচ্ছে আমার জিরো দেওয়া আছে তাহলে ফুল জিনিসটা জিরো দেওয়া আছে জিনিসটা আপনার মাথা খাটানোই লাগবে না তাই না তো এটার সাথে এটা গুণ দিলে অবভিয়াসলি টোটাল জিনিসটা জিরোই আসবে সে আনসার আচ্ছা না প্লাস আচ্ছা সরি 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 এখানে হচ্ছে লাগা মাইনাস থ্রি এ বি সি প্লাস হতেছে হচ্ছে আপনার থ্রি এ বি সি তাইলে হতেছে হচ্ছে আপনার যেখানে একটা প্লাস থ্রি এ বি সি থাকে আর এটার সূত্রটা কি এটার সূত্রটা হচ্ছে আপনার এ প্লাস বি প্লাস সি এরপরে হইতেছে হচ্ছে আপনার দুইভাবে আসে একটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ওইটা একটা আর এটা হচ্ছে এ বি বি সি সি আই এর ভাবে একটা আসে তো এই যে আপনার এখানে একটা মাইনাস থ্রি এ বি সি আনতে হবে এক্সট্রা দুইটা আনলেন এটা আনার জন্য প্লাস একটা থ্রি এ বি সি আনলেন তাহলে প্লাস থ্রি এ বি সি হচ্ছে আপনার রয়ে গেছে এ টোটাল জিনিসটা জিরো হবে কারণ বিকজ অফ এ প্লাস বি প্লাস সি সো আপনার আনসার কত আনসার হচ্ছে আপনার থ্রি এ বি সি খুবই দুঃখিত আচ্ছা এরপরে হইতেছে হচ্ছে আপনার ইন আ সেট অফ নাম্বার অফ থ্রি এভারেজ অফ দ্য ফার্স্ট নাম্বার ইজ টু দ্য এভারেজ অফ লাস্ট টু নাম্বার ইজ থ্রি দ্য এভারেজ অফ ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট নাম্বার ইজ ফোর আচ্ছা তিন নাম্বার আচ্ছা এটা খুবই ইজি এটা খুবই ইজি হবে আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আপনি চিন্তা করেন প্রথমে হচ্ছে সেট অফ থ্রি নাম্বারস ঠিক আছে তিনটা নাম্বার আছে প্রথম দুইটা যদি আপনি এ আর বি যদি আপনি যোগ করেন যোগ করে যদি হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ দেন তাহলে আপনার অ্যাভারেজ কত দুই অর্থাৎ এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু কত এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু অবভিয়াসলি ফোর সিমিলারলি হইতেছে হচ্ছে লাস্ট টু নাম্বার অর্থাৎ বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার অ্যাভারেজ হচ্ছে থ্রি তাহলে হচ্ছে টোটাল যোগ ফল কত হবে ছয় অ্যাভারেজ তো ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট নাম্বার ইজ এ প্লাস সি কত এ প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু হইতেছে হচ্ছে আপনার এইট ঠিক আছে ফোর ইন্টু টু অ্যাভারেজ তাহলে আপনাকে বলছো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অফ থ্রি নাম্বার তাহলে তিনটা যদি আপনি যোগ দেন তিনটা যদি আপনি যোগ দেন তিনটা যদি আপনি যোগ দেন তাহলে হচ্ছে আপনি কি পাবেন আপনি এ দেখেন দুইটা পাচ্ছেন বি দেখেন দুইটা পাচ্ছেন সি দেখেন দুইটা পাচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে টু এ প্লাস বি প্লাস সি আসতেছে তাই না দুইটা এ দুইটা বি দুইটা সি আর হচ্ছে যে আপনার দশ আর এখানে আসতেছে কত আঠারো তাহলে এখানে নিচে হচ্ছে আপনি আমার কি লাগবে আমার হচ্ছে আমার হচ্ছে অ্যাভারেজটা লাগবে ঠিক আছে তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি হচ্ছে আমার কি আসলো আমার আসলো নয় আমার অ্যাভারেজ কত তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে তিন দিয়ে ভাগ করে দেন আপনার আসবে থ্রি তো আপনার অ্যাভারেজ কত অ্যাভারেজ আপনার থ্রি আর ফাইনালি লাস্টেরটা কী বলছে লাস্টেরটা আমাকে বলছে যে ভ্যালু অফ এত সো এটা খুবই সিম্পল খুব বেশি জটিল কিছু না এই দুশো পঁচিশ যেটা সেটা রুট করলে কত হয় পনেরো আমি আপনাদেরকে বারবার করে বলি স্কোয়ার কিউবের তিরিশ পর্যন্ত রুট আপনারা একটু মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবেন এটা পনেরো পনেরোর সাথে হয়েছে হচ্ছে আপনার একশো চুয়ান্ন আসছে একশো চুয়ান্ন আর পনেরো মিলে হয় একশো উনসত্তর ঠিক আছে একশো উনসত্তর মানে কি সেটার উপরে যদি আবার রুট করেন ওয়ান সিক্সটি নাইনের উপর যদি রুট করেন তাহলে আসবে কত তেরো তাই না ওয়ান সিক্সটি নাইনের উপর রুট করলে আসবে হচ্ছে আপনার তেরো তেরোর সাথে তেরোর সাথে একশো আট যদি যোগ করেন তাহলে আসবে একশো একুশ মানে কত এগারো এগারোর সাথে যদি পঁচ